，SU-152 自行榴弹炮，原名 KV-14， 是第二次世界大战期间苏联的重型榴弹自走炮与突击炮，用来取代苏联 KV-2 重型战车，如同当年的 KV-2 坦克一样。SU-152 的原本设计目的是为前线部队提供强大火力支援，对付敌方堡垒等防御工事。1942年11月，国家国防委员会下令发展安装 152.4 毫米 MIL-20 榴弹炮的重型自走炮。1942年12月，有设计师提出初步设计，计划在 KV-1S 坦克的底盘上安装此型榴弹炮。此设计可使用与 KV-1 坦克相同的引擎和变速器，大大简化生产并降低成本。整个开发项目被名为 KV-14。1943年1月产出原型车，然后进行国家测试。1943年2月14日，国家国防委员会接受了新开发的 SU-152， 指令马上投入量产。量产时 ，CHKZ 工厂对原设计进行了一些小修改。SU-152 采用跟其他苏联自行火炮如 SU-122、SU-85 相似的设计，成员作战舱被装甲板完全包覆，前装甲倾斜以增强防护。驾驶员坐在车身左方，他前方的装甲上开有窥视孔，但由于炮盾太大而影响视野。全车有三个可供成员进出的舱门，位于车顶。一百五十二点四毫米榴弹炮安装在车身中间偏右方，可水平移动共十二度。一九四三年底，因为 KV 系列坦克及其底盘停产 ，SU-152 停止生产。当时已生产出约七百一十辆 SU-152。SU-152 作为突击炮被用于提供直接火力支援或远程炮兵支援。强大的一百五十二毫米榴弹炮对堡垒、步兵阵地和装甲目标有良好效果。虽然原本并非用作反坦克作战，但后期也活跃于反坦克作战中，以坦克歼击车使用。通常采取埋伏战术，以免遭受德军精准炮火射击。一百五十二毫米的 MIL-20S 榴弹炮可发射穿甲榴弹、高爆弹及高爆反坦克弹。除了直接贯穿装甲杀伤敌方装甲外，大威力的高爆弹可以震伤敌方装甲兵，震松坦克内部零件。首次参加的作战是库尔斯克战役。SU-1 无两成功击毁德军的虎式坦克、豹式坦克，甚至像是驱逐战车。不过，对象是驱逐战车，不能做到摧毁。因发射的高爆弹并没有贯穿像是驱逐战车，被击毁的大部分像是被收回并修好。不过，依靠它的战绩 ，SU-152 被苏联传媒宣传为动物猎人。不过，传媒宣传与实际战果出入较大。战力有 s a n k o v s k y 少校指挥一辆 ，SU-152 在一天里摧毁了十辆德国坦克，而被授予苏联英雄称号。实际上 ，SU-152 的榴弹由于弹头与装药分离，而两者都非常重高，爆弹弹头五十公斤，所以装填时间很长。成员作战舱被装甲板完全包覆，通风装置效能一般，车内空气浑浊。SU-152 装甲不能抵御虎式及豹式坦克的火炮，近战时前线部队损失较大。到了后来，装甲更厚的 SU-152 取代了 SU-152 的位置。但在战争中幸存的 SU-152 一直服役到二战结束。